我是燕州来的律师林看，我找一下米芒。不在。您是包丽吧？我知道他在家，你开一下门。米芒不在，去朋友家扯闲篇去了。你改天再来，啊。包丽，包丽那时候是做什么的？已经是建筑工地的包工头了。包丽给你的工资待遇怎么样？比过去翻倍还不止。你觉得正常吗？那你也没有拒绝。他还给我租了间房。单人宿舍，他还给你送各种各样的礼物吧？但是我没用过，也不敢用，都放在那儿。那时候你和包丽是什么关系？没什么关系，就是老板和员工。你不知道他对你的意思吗？我跟他说了，我有男朋友。但是他还是继续对你好。两年前。包丽路铺的差不多了，准备回老家开建筑公司。一帮老乡跟他回临海，他突然问我要不要跟他一起走。那这不是要离开燕州，离开隐身吗？这是我当时最大的纠结。其实我那个时候已经攒够五万块了，我想着等隐身退伍，我们俩就可以结婚了。可是你还是决定和包丽来了这儿，你知不知道，你做了这样的决定，他会对你更进一步？我说服自己，我接受的是这份工作，不是那个人。我跟他吵着来到望海县，包丽第一个工程就在望海，他还给我租了套房，到望海不到一个月。有一天半夜，工程灯开工宴以后，他送我回来，死活不走这事儿，隐身知道吗？我没敢告诉隐身，但他还是从我打电话的声里听出有些不对，当天就从部队请了假，赶到了望海。米妈，米妈，你别走！米妈，米妈，你坐，你坐，你坐。米妈，你嫁给我吧，我娶你，我用一辈子来陪你。好吗？啊！你真的不告医生了？啊、哦，不告了。你真的会把他弄出来？会，会，只要你答应我，我会。好吗？那是我，那是我最不堪的一晚。
你跟我走吧。他不告你了。你跟我走，我决定和他结婚。